The oldest Belarusian bagpipe is now kept in the regional museum of the town of Lepiel. If we are talking about the uniqueness of this instrument, then it is in its aesthetics. The bagpipe has the most beautiful patterns and lines. It's distinguished by its garniture and tin marquetry. Let's listen to the sound of the bagpipe playing in the so-called closed manner. It's likely that this instrument was played to accompany somebody's singing because this bagpipe's sound is associated with the calendarian and other festive folklore songs from this region of Belarus. А сам рожок назывался Роговень. Роговень. Это белорусские все назвы и зафиксированы еще с 19-го стагодзе. Сам вот этот элемент, весь так само, который складывается из всех этих часток, назывался Гук. Вот гук, и он тягнул э, один тон постоянно весь час. И он складался из двух часток. Ну и натурально вот это так само называлось Роговин. Роговин. Тут уставлены пищи. Пищики альбо, значит, сделаны с чароту. Альбо, альбо с соломы. И называется это пищик. Пищик, альбо, еще одна назва, строй. Строй. А все разом называлось... Дуда и ньяк иначе. Альбо дуда. Альбо бывает на вот умноженном литре. Дуды. Врать на дудах. 